就交错战场，铠甲是我蓝色荣光。再多一秒，烈焰狂潮，就要引爆电夜梦场，加速心跳，步履奔忙。肉身就化作铁壁铜墙，我愿用初心点亮希望，我要用生命扭转时光，我会再回到你身旁。销售交通事故，有人员被困。前面什么情况？这边连环相撞，好多人受伤，全是烟，还有一股特别浓的味道。估计一会儿要爆炸了，快走吧，再不走来不及了。哎，你怎么还要离走啊？小心！云龙东路隧道内发生连环车祸，由北向南方向，靠近北部入口三分之一处，现场有少量白色烟雾，怀疑是引擎失火，受伤人数及程度待确认。疏散通道，指挥中心跟现场情报，靠近北部入口三分之一处有少量白色烟雾，疑似引擎内燃。走，加速，是。叶兰，云龙东路隧道有多车连环相撞，有伤员被困。东山站已经出发，我们东南医院联动出发。秦香，你怎么样了？秦红。比较紧急，大家请来上自己的装备。
。把车尽量开到离现场最近的地方。是。幺二零中心转来求救电话，有一名孕妇在现场，情况很不好，你来接。喂，女士。喂，救我！你先别紧张啊，我是医生，我怀着孩子。你现在怀孕几周了？我马上就要生了。这周末预产期，你现在身体有什么不良反应吗？孩子在动，他在踢我，他现在肯定很害怕。宝宝，妈妈在呢，妈妈会保护你的，啊！你先放轻松，听我说，你把身体坐直，跟着我的节奏深呼吸，吸气，呼气。医生，我问你，我现在要怎么做才能让孩子活下来？只有你活下来了，你孩子才能活下来。所以你一定要坚强，一定要坚持住，好吗？好，我听你的。我要保护他，我会活着。对，他现在只剩下你了。你现在还有其他症状吗？我头晕，看不见东西。我有糖尿病，糖尿病。胰岛素。喂，女士。喂，你千万不能睡。我不能睡，我不能睡。喂，听得见我说话吗，女士？喂，喂。一号车冲一支枪，二号车准备好破车装备。你还好吗？醒醒！喂，听得见我说话吗，女士？喂。喂，喂，你好，我是医生，请问孕妇情况怎么样了？昏迷了，我能做什么？你看见她出汗了吗？没有，但这里有一股奇怪的味道，是烂苹果的味道吗？是，这是糖尿病引起的酮症酸中毒，高血糖昏迷，需要注射胰岛素。你找一下它的包里有没有胰岛素的笔，就是一只管状的像笔一样的东西。我知道了。好。找到了，我教你怎么用。我会用的，你放心，相信我，医生。快看到他们的飞空人员！经理，把现场情况报给指挥中心。军队到了，我他们先把人转移到安全的地方等您。好，拜托你了。再坚持一下，门打不开。六个，三，准备靠山。幺二零到了吗？幺二零堵在路上了。啊！不是，没到。不行啊！赶紧给我追！不是，前面出租车有个孕妇，需要破拆。走。怎么样？受伤没有？
哥，打不开，门都变形了。刘总，准备破山装备。是。罗战，破山。破山可能会对孕妇造成伤害，孕妇已经受困很久了，多一秒钟就多一秒钟危险。答应执行。不能拆，不能破拆副驾车门。面盘和车门已经严重变形，如果采取拆车门的方式，横向拖拽孕妇过最小空间时，会对孕妇产生一厘米的挤压。一厘米你也能看得出来、啊，一边待着去。亮子，快，给油！别动！消防救援在乎的就是每一厘米。主要都不拆车门的人救不出来啊！不拆车门，拆这里。拆后备箱，罗战，这倒是个好法子。大爷，这边保护好孕妇。亮子，拆后备箱。是。东强，东强准备破拆后备箱。哎，接了，兄弟。你们要干什么？快点，快点！哎，东总，快点！这边。亮子，准备破拆。快快快快快！快，三家呢？大把手，关了，往上转。哎呦，行，慢点，慢点。慢点，慢点。一、二、三，起步。慢点，慢点。起来，起来。你好点了吗？好多了，刚才谢谢你了，多亏你了。这都是我应该做的。罗战，罗战，我们这边有情况。好的，好的，收到。我来陪他吧。拜托你了。把我手机，走。我把手机放里边了。你希望他是男孩还是女孩？应该是女孩吧，她老是踢我，每次我一放歌，她就不动了。你能帮我放首歌吗？啊，好。来。我妈怀孕的时候啊，总想要个女孩，结果一出生。是个大胖小子。我小时候，他总逼我穿裙子，想圆一圆他的女儿梦。你别怕，有我在。我现在好害怕呀！你别怕，有我在，我会保护你。别怕，我现在好害怕呀！你还在吗？啊，喂，我在。今天多亏有你在，谢谢你。不客气，应该走了、啊。你怎么了？哪里不舒服？啊、不行，我要好像要生了。快了，快了，我们马上就到了。地上有些湿，我现在应该做什么？那是羊水破了。你找一个空间大的地方，稳定他的呼吸。好。深呼吸，深呼吸。到了，但车到不到现场里，我们得跑一段。好，我们走。快点！交给你了。好。你好，现在你怎么样了？在这儿，快点！我去那边帮忙，你照顾好他。好的。调整呼吸，抬一下，吐气。来，来，一、二、三。快，快快，这边，这边。哪里不舒服？没事吧？得让我看一下。马上要出来了，没事。深呼吸，抓紧我，抓紧我，抓紧我。
感激的明天有什么？谢谢。厌倦了坚强，我有没有流泪的资格？很需要一个笑，有时候，好像那个目光亲吻着我，在你家。放心，相信我一声。那个声音好好听啊，很温暖，很熟悉，让人很安心，和梦想中男朋友一样，充满了安全感。<笑>嗯、干什么呢？电话之响，听医院呢。不是师姐，你昨天真的是太厉害了。我都替你也把汗，你怎么敢呢？其实我也挺慌的，主要是那个人还挺正的。那个人？腿放好了，张医生。谁呀、啊？就是电话里那个人啊。他怎么腻了？没怎么，你好好写你论文。好，八卦。报告，进。哎，这不是那个那个谁吗？他怎么来了？哎，罗站惹什么事儿了？咱上回不救了个孕妇吗？把人后备箱给拆了。听说那司机啊，找了几个狗血的公众号造势，要咱赔他车呢。你们介绍一下，霍岩，我们东山站新来的副站长。这是罗杰，你们两个同级。哎，在事故现场你们俩见过面了吧？对，哦哦。燕兰，你有情况哈、啊？谁？有什么情况？没有谁。你连我都不说是吧？罗杰多好啊，放着罗杰不要。你这样还不是有情况？行吧，以后我们两个就各有各的路，分道扬镳吧。哎呦，我和罗杰就是好哥们儿，就是那天帮我的那个人，我还挺感谢他的，而且他声音还挺好听的，挺好听的。哎呀，非常好听！行，你承认了就行，我就怕你不承认。哎，他长什么样啊？我也没见着。你不知道他长什么样？嗯，不是吧，燕兰？你怎么那么单纯啊？你连那个人长。
长什么样你都不知道，你就犯花痴，犯成这样，你你也太，你也太那个什么了吧？我不能以貌取人，那万一有惊喜呢？万一就是我喜欢的类型呢？万一他是个大帅哥，那不就陪我？叶教授，陈震，那老吴他现在是提老吴的时候吗？我们平发不是一线作战优先的吗？这次什么情况？我们这些兄弟跟我们辛辛苦苦的干了这么长时间，让一个来历不明的地方上抢了位置，我不服气。霍言。消防救援学院毕业，在之前的消防战里待了不到三年的时间，立了二等功一次，三等功两次，支队消防技能比赛，绳索组、爬梯组两个单项第一名。不是你嘴里说的什么来路不明的地方生？如果老吴这一次……我什么如果？我告诉你，罗姐，你的问题现在还没说清楚呢。人现在那个司机投诉你们现场破拆，你怎么解释？大不了我陪他。不就亮车吗？你这又犯公子哥的毛病了啊！报告，这件事情不怪罗振，是我的主意。当时不破拆车的话，被困人员会有生命危险。罗振也只是按照我的话执行而已，我愿意负全部责任。我，我照你话执行。我是这次救援行动的指挥员，这个责任得到你来负了吗？真拿自己当儿子。不是我拿自己当根葱，正确的决定可以挽救人民群众的生命。我做的决定，我不后悔。装什么大尾巴了？行了，胡言，我不说你，不代表你没问题。你指挥这次行动的时候来我们站里报道了吗？你有立场、有身份去指挥吗？关于这件事，我愿意写检查。但是在救援选择上，我没有错。叶兰，在那种状况下接生，如果孕妇出现产后大出血，怎么办？在那样的环境下，细菌感染了怎么办？考虑过吗？我知道错了。这不是对错，这是我们作为医生。必须要考虑到的问题。时间紧迫，刻不容缓，这是我们工作的特质，也是常态。我记住了。昨天的现场处理的很好，很果断。啊，我来是想跟大家说一件事情啊。李教授有一个题目。要和外科合作，上手术台的。咱们这里大多数人，未来都是要做外科大夫的，所以这次的机会难得、宝贵，名额一个。你们忙吧。人家指挥能力确实比我强，强什么强啊？腿又没楼队长，你那个小子是不是犯错误了？我让他们先检查。都什么年代了啊？这写检讨要是有用，还要我们干什么呀？是。你们俩的事儿，我听说了，都上了啊，微博热搜了。一场救援，啊，两个指挥，一个指挥。啊！灭火，一个指挥救援，可以呀、啊。罗杰，我们幺幺九就是有求必应，哪怕一厘米、一秒钟都不能有偏差，这是我们应该做的，知道吗？是。霍言，你现在本事不小啊！啊，可以零秒出动，预先指挥。哎。居然比我们系统知道的还早啊！
，争不上了。行了，你们俩现在不要再争了，要相互学习，共同进步，知道吗？是，是。行了，今天先到这，回去。眼光够毒的，能把赵岩给弄到咱们东山站来啊？可以，怎么说呢？嗯，魄力、魅力、能力都有。要是想成才，还是得多锻炼锻炼。是啊，这次啊，我们就要吸取教训啊。人民这个生命固然重要，但是他们的财产对他们来说也重要，是吧？对。请问账务部在几层？我叫江彤，以后我们就是队友了。这边。他们这个还真是标准的电视剧里的男女主相遇，按照电视剧的剧情发展，之后他们会经历误会、结梁子，然后相互讨厌。可是，这误会一旦解除了，他们就会互生情愫，两情相悦。哎，可是他们这个爱情刚刚产生一点小火苗，要熊熊燃烧的时候，啪叽一下，男主车祸失忆，女主白血病。不会说话，别说话啊！才失忆了。哦，对对对，他那个啊不是失忆，他是差点失身。哎，我咋办呢？我这屁股都被人看光了。怎么了？怎么了？你叫什么？我这，我那洗澡时候被一个女的给撞上了。老大，这。队里来了个女的，我先，哎，哦，那应该是江彤来了。江彤，你又认识了？全南京应急管理体系有我马千里不认识的人。哎，不过这江彤可是江部长的。行了，别瞎传，吃饭去吧。走走走走走，我不去，我哪还有脸去了？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！好，丁医生。哎呦，你可来了！我以后绝对不会要小孩。小祖宗不吃药，我俩都没招了。你上吧。小燕子哥哥，你看我给你带了什么好东西？娃娃。呀，咽下去。你又被骗了。嗯。怎么回事啊？为什么不吃药？他们说等这个疗程的药吃完了，就要动手术。我不想做手术。那我跟你说个小秘密吧，我这一周去抓盲盒。盲盒？嗯，可以带我去吗？那可不行。不过呀，我要是抓到你喜欢的那一款，我可以送给你，让他陪你去手术室，好不好？真的，真的，谢谢叶兰姐姐。咦，不是讨厌鬼啦？这边房子住的谁啊？叶兰这么伤心。不是有个罗大帅哥一直在追叶兰吗？他
他妹妹。全体动，向右转，站，站起，干，站起，六，站起，都知道了吧？今天上午。有领导来了解咱们昨天发生的事儿。好消息是，我们队里边没有一个人因为这件事儿受到惩罚。为什么呀？因为你们做的都是一个消防员应该去做的事儿。我希望这次的被投诉事件只是个插曲，不会对你们任何一个人造成影响。以后，只要是认为对的事儿，大胆去做。出了问题我担着。身为站长，保护好你们，我还是有信心的。听到没有？是。还有一件事我要宣布一下，霍岩，到，你们都认识了吧？从明天开始，霍岩正式成为东山站副站长，大家鼓掌欢迎。江童、田志鹏、崔硕，到！这批新训消防员由王大印来带。丁国亮，上去！解散陈战，感谢您将我调回到这里。哎，我得感谢你啊！你这刚来就给我弄这么大场面。行，明儿就要上任了。今天我给你个命令，回去好好陪陪贤姐。以后就没这么多闲工夫了，啊！是。对了，别辜负组织做的这个决定。贤姐，开着火不能离开人，会酿成事故的。裙子好不好看？听见了吗，妈？贤姐，什么妈妈的？人是会被叫老的，你晓得吧？每年的居民家庭火灾占了全部火警的百分之三十六点九。还有，你这个纸，你这个纸不能靠近火源。我都说了多少遍了啊，贤姐、啊？遵命。
下两百。哎，你好。请问一下，这个盲盒的摊位在哪里啊？呃，在前面。哦，谢谢。不客气。这太难了。给我来九个就行了。谢谢这些不套了，你把那个限量版的给我就行。你好厉害啊，居然能套中那个限量版的。谢谢谢谢。哎，谢谢啊。儿子，限量版的盲盒拿到了吗？嗯，拿到了，马上回来。饭都快做好了。等我。哎，这位帅哥。你可不可以把这个限量版的让给我呀？这个盲盒对我很重要，嗯，要不这样吧，你开个价，就当是我买了它。不好意思啊，这个对我来说也很重要。你你就帮帮忙吧，我在这套了一整天了都没套着。你刚刚拿的那个圈儿。蓝色的那个还是我的呢，给我来九个就行了。这这这个圈不是你放弃了，我才捡起来继续套呢。那也是我花了钱买的。那我也花了钱呀。那我不管。你说你长得这么帅，一点君子风度都没有。我答应你一个别的要求。合理合法就行。我就是想要你手上的那个限量版盲盒。这个送给你。你以为你是霸道总裁啊？也不知道咱俩谁霸道。别生气啊！我不是故意迟到的。你不是说喜欢喝他们家的黑糖珍珠奶茶吗？谁知道排队要排这么久？谢谢啊。怎么样？懂不懂你？感不感动？你不是特别喜欢他们家那黑糖珍珠吗？我就让店员狠劲的放，他们店员都懵了，说：“这男朋友真贴心。”是贴心的哥嘛。这么多珍珠，你让我怎么喝呀？小叔，嗯，我从认识你那天开始，我就认定了，我罗杰这辈子非你不娶，所以总有一天会等到你的。罗杰，你就这么不愿意跟我当朋友啊？咱俩这么小就认识，两家人关系这么好，当亲人一样相处不好吗？来。为了我们俩的友谊，这杯珍珠啊，我干了。嗯，慢点。好喝吗？吸不上来。我跟你打听件事儿呗。那天隧道救援的那天，你们队跟我们医疗队联络的人是谁呀、啊？
。哦，那小子，提他干嘛？呃，就是那天我跟他通话的时候，我都有点慌了。他还挺镇定的，而且他帮了我一忙，所以我想谢谢他。他长什么样子啊？长得帅不帅啊？嗯，怎么说呢？他这人吧，奇奇怪怪的，说起话来像个老干部。老干部，总是感觉很难真的接近。最主要是跟小月我比差远了，好吗？行，你最帅，行了吧？快快去吃饭了，我可不想吃这碗珍珠当中午饭。隧道失火怎么办？记住，小火要灭早，大火要快跑。隧道两侧设有灭火器和墙壁消火栓，在面对突发火灾时，可供应急使用。当发觉火势变大，浓烟滚滚时，要迅速找到隧道内的紧急疏散通道，顺着疏散指示标志进行逃生。给朝阳无数深情，你哭过，让星星都叹息。抱着你，把喧闹都屏蔽。遇见你，晕开了，原谅你那秘密。这秘密的谜底，是我们对视着，所以爱意。你的心，再去牵你的手，穿过了很多夜，才懂光不会走。你在就会知道，张开的怀抱随时等着我，就像。